so hi everyone um, welcome to the uh, next topic that is part 2 of module 5 uh, today we are going to discuss about two uh, farming process module 5 will attend to farming process uh, explosive farming and electro hydraulic farming so we will go to the topic see explosive farming explosive farming with the help of a neat sketch explain explosive farming in the so, this figure figure that is this one this one 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 this one this one this this one this is work piece okay this so, work piece this one figure this one is this one this one is this one figure figure a this figure b this one a is uh, work piece fix that is a rectangular work piece a uh, rectangular cross section work piece work piece clamps which fix it side then this is a deform figure now deform explosive forming explode if you explode, you can charge it. Then you charge it. This is explosive charge. What is the entire set? Water. Water is the entire set. If you have a work piece, you can fix it. 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 Work piece is deformed. So, what happens is that when the explosive is detonated, that is, when the explosive is detonated, what happens? Shock waves are created. If you explode, shock waves will be created. This shock waves create created. The shock waves are exploded. The shock waves are not able to work piece. The straight tie the work piece. The work piece. That work piece is deformed to hemispherical shape due to the shock waves. That is explosive forming. So, question you need to draw two figures it's always better to uh, draw two figures so that you can uh, uh, show one as before forming and uh, the next one is after forming and the entire process this is the dye this shape cavity and dye because uh, air particles when the uh, <coughs> shock waves uh, transmit pressure to the work piece deform but air particles deform surface irregularities the entire uh, portion that is the e cavity this one is evacuated okay using a pump vacuum the vacuum vacuum pump just to watch one high velocity forming technique explosive forming high velocity forming technique it utilizes chemical energy of the explosive explosives in the chemical energy otherwise burst to generate shock waves through a medium and use them to change the shape of the metal blank Blank and the initial material is blank and the usually metal forming is a common usage. Initial material and the metal blank and the or perform work piece. Either work piece is uh, number of chain bone and the usually used for low volume production on chain. Corcha and the explode in one other than a separate uh, space venom, corcha space venom, other under low volume production on use in the. And it can be utilized to form, um, form, form in a metal form, a variety of materials like aluminium to high strength alloys. This is explosive forming. This is the figure. This is the explanation. This is the next question. What are the different types of explosive forming? Either one question you need to explain unconfined or standoff technique. That is the classification explosive forming. There is classification under unconfined type or standoff technique and confined type or contact technique. This is the classification. What is the basic classification? Position of the explosive charge. We have to say that this tank is an explosive. 
ഈ എക്സ്പ്ലോസീവും ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ചാർജ് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോസീവ് ചാർജിന്റെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദ വർക്ക് പീസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ഈസ് അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ടെക്നിക് ഇതും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യാ സോ അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓർ കോൺടാക്ട് ടെക്നിക് അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓർ കോൺടാക്ട് ടെക്നിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് സോറി ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിംഗ് തന്നെയാണ് അതാ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉണ്ട് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ കറുത്ത കളറാണ് ഇവിടെ വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡ് ഡൗൺ റിംഗ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡ് ഡൗൺ റിംഗ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് പീസ് ഇത് മോളിലും ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ വർക്ക് പീസിന്റെ ഇതിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഡൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡൈ ഷീഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡൈ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാക്വം ലൈനിലേക്ക് വാക്വം പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻറ്റയർ ടാങ്ക് വേർ വാട്ടർ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇത് വാട്ടർ വാട്ടർ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദിസ് വൺ ഈസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ്പ്ലോസീവും വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓർ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് കൺഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒതുക്കി നിർത്തുക കൺഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തുക അൺകൺഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കവേർഡ് അതായത് വെള്ളത്തിനകത്ത് സർഫസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ കൺ അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓർ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വർക്ക് പീസ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിംഗ് ആണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിംഗ് ആണ് അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബ്ലാങ്ക് ഈസ് ക്ലാംഡ് ഓവർ എ ഡൈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻഡ് ഈസ് ലോവേഡ് ഇൻ ടു എ ടാങ്ക് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാക്വം പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എയർ ഇൻ ദ ഡൈ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സം പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ദ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വർക്ക് പീസ് ഓൺ ഡിറ്റോണേഷൻ ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് എ പ്രഷർ പൾസ് ഓഫ് വെരി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ വലിയൊരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഡിറ്റോണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രഷർ പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് നേരെ താഴേക്ക് വരും then a gas bubble is also produced which expands sporically and then collapses or gas bubble produce cheyum annu paranjirikkunnathu gas bubble annu paranjirikkunnal parayam the explosive and the explode cheyumba idu or spherical shape ullu or gas bubble aayittu spherical shape il produce cheyum ennittu idana ingotte ikkunnathu ere thaalayku varunnu ennittu adu anga just korche cheyumba collapse cheyum and when the pressure pulse pulse impinges the work piece against the work piece മെറ്റൽ ഈസ് ഡിഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഇത് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ പ്രഷർ പൾസ് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ സോറി മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്ത് വരും ഇതിന് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഡിഫോ മെറ്റൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ് വിത്ത് തിക്നെസ് ആസ് ഹൈ ആസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്യാൻ ബി ഡിഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺകൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു കൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് കൺഫൈൻഡ് ട
it is actually contacting with the walls of the tube ivada the tube aanu ivada work piece ivada the work piece manasilaya work piece da ingena irikkunnu idana work piece idu oru tube ee tube ne endu irunnu deform cheythu kazhiyumba adu endu irunnu oru hollow shape like maaru okay adana ivada paranjirikkunnu appo work piece um explosive aayittu contact ullathu kondu thane adha ivada paranjilla explosive charges in the form of a cartridge is held in direct contact with the work piece while the detonation is initiated അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് അതൊരു കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിലാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബൾജിങ് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ട്യൂബ്സിനെ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്യിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാറിപ്പോകരുത് ബിക്കോസ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഐദർ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ടെക്നിക് അപ്പം കോണ്ടാക്ട് ടെക്നിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം അവിടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ വർക്ക് പീസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് നോർമൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാതെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് നോർമൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് നോർമൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോണ്ടാക്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതിലൊരു യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് എനി ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എനി ഫോർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അത് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവുക കേട്ടോ Uh, then materials for explosive forming and chala question vararund role of water water in explosive forming in water in the role endana appol ee or ore points ninga kelda ariyamengil eludam just onnu paranju nilu ini varu question endha varuna process variables process variables ipa ningalku ariyam ennu njan vishwasikkunnu kaaranam almost we have uh, covered almost all the modules and all uh portions so at this point uh, definitely you need to know process variable and appo process variables ne petti ullo oru idea irukkanana idu kodichirikkunnu okay then uh, the last topic is electro hydraulic forming electro hydraulic forming ennu chodikka allengil electro spark forming ennu chodikka avadeyum electro hydraulic that is something uh, done in water hydraulic und and electro electric energy um und അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇൻവോൾവ്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് മീഡിയം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സഡൻ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലാർജ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കിലെ ഈ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് അക്രോസ് എ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് അക്രോസ് എ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ദേ കണ്ടോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് അക്രോസ് എ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഓർ ത്രൂ വയർ ബ്രിഡ്ജിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ സബ്മാർജിൻ ലിക്വിഡ് എൻ്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് ലിക്വിഡിൽ വാട്ടറിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ സബ്മാർജ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ഇത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്വിച്ചും പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഡീഫോം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഡൈ വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ഡീഫോം ചെയ്യും ഇതെന്താ ബാക്ക് അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് റെക്കോർഡ്സ് ഈ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഓർ ത്രൂ വയർ ബ്രിഡ്ജിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്തുവാവാം സബ്മേർജിൻ ഇൻ എ ലിക്വിഡ് യൂഷ്വലി വാട്ടർ ബാത്ത് ഓവർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് എടുത്തു ഒരു ഡൈഡ മോഡി ഫിക്സ് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കൊടുത്തു അതിനെ നേരെ എങ്ങോട്ടേക
and creates a high intensity shock wave. Ibuda, ibuda orla fluid endi yum petta the vaporize out. Ibuda e area le pangan kera spark gap ola enda nara kena high energy. Ada yada heating nara kena. Ile uru bad belly spark wave rum heating nara kena. Ibuda endu betum it will vaporize. Vaporize yum endu betum high pressure waves yung out take transmit yada. Endi le bande dikum yu black color endu anja work piece. Ada ne bande dikum. So work piece will be sorry work piece will deform to this shape of the die cavity okay the, this vaporizes the surrounding fluid and creates a high intensity shock wave which provides a transient pressure force forcing the work piece in contact with the fluid into the die cavity the voltages that are applied in the usually would have power supply again 10,000 to 30,000 volts okay this potential difference that is 10,000 to 30,000 volt will jump the air gap present between the two electrodes of merge it. That is, this gap will spark form and connect it. This high voltage will jump the air gap and jump the spark and connect it. Okay, so this is called electro-hydraulic forming. Okay, then that is the advantages, applications, why do you know disadvantages? Then, Disadvantages and unlikely. Sorry, disadvantages on the other. Disadvantages and process characteristics. Process characteristics in the Varnina process parameters. Okay, so for module five in the remaining portions. Okay, thank you.